Kalimuli atau Kalimili di Cipadeo Untuk mengapa-apa kelelehan yang perlu itu Waktu rumah ini adalah Waktu rumah ini Depende kuat Kalimisha di Yoni Untuk mengapa-apa yang terfukur Tuweza susama na Uyibu wa nabia miyamuja Sina sina sa Sese mbundi Tuwaloza chakaka mbundi Wale yao Mimeketi huko mbali Tumweza sonia kuna kasemi na Kama kusasabi kwa wapamuja Lele kumapapasta wakati mzuri Kwa mbundi Kasi Yane ukuna mbundi Kwa mbundi Kwa mbundi Kwa mbundi
na tuligawanyika wawili wawili lakini leo tutawakilishwa na watu wawili kwa ajili ya kupeleka maombi yetu mbele za Mungu wetu nitamwalika mzee Kagwa aweze kufika hapa na mzee John Odela waweze kutuwakilisha kwa maombi haya lakini pia nasi mmoja mmoja tutakuwa tukimuomba Mungu na kumlilia kwa mambo haya mawili ambayo tunakwenda kumlilia Mungu wetu jioni ya leo na kwa uwakilishi huu tunaamini Mungu wetu ni mwema na anakwenda kusikia maombi yetu na hakika Mungu atajibu Uh, mzee Kagwa utatuwakilisha kwa maombi ya familia zetu ziwe na uaminifu kwa Mungu wetu. Na mzee Odela tunayo talehe 17 big day jambo hili ni lazima tuendelee kuliweka kwa Mungu wetu ili kumwalika Mungu wetu aweze kuwa katikati ya jambo hili likaweze kuwa na mafanikio makubwa. Utaombea hilo pamoja na uh, ni mambo mawili leo tutakwenda kumlilia Mungu wetu lakini moja mmoja tutaendelea kumuomba Mungu kwa mambo hayo mawili. Jambo la big day na familia zetu pia. Mungu wetu aweze kuyasikia hayo maombi na aweze kuyajibu kwa kadiri yapendavyo. Tanza na mzee Kagwa lalafu mzee Odela utamaliza niwalike sasa tuweze kupiga magoti tunapokwenda kumuomba Mungu wetu wa mbinguni tuweze kufumba macho tupate ombi Mungu baba mwenyezi asante baba mana kwa wema wako na rema zako umetulinda baba umetuleta mbele zako baba tukiwa tustahili tunaomba Mungu waweze kwanza kusamehe makosa yetu pale tulipokosea baba katika mawazo katika kutena katika maongezi yetu tuna imani kwamba umetulinda ukisudia tuweze kufikia katika toba ya kweli 
Mungu. Tunajua kwamba tuko katika siku za mwisho. Tusaidie Mungu kila mmoja yetu katika familia zetu. Baba, waweze kutupa uaminifu katika kila nyanja. Mungu. Mara zingine tumekosa lakini tukasahau kwamba kile tunachochikosa ni kwa sababu ya kutokuwa waaminifu mbele zako. Mungu katika mapato yetu tunajua kwamba shida nyingi zinatusonga shida ni nyingi kuliko hata mapato tunayopata lakini zidi kutuma roho yako mtakatifu atukumbushe kila wakati baba kutotumia zaka na sadaka ambazo zinapaswa kuja hekaluni mwako Mungu tuna imani kwamba hatutakufa kwa kuleta zaka na sadaka Tuna imani utaweza kushikilia maisha yetu pamoja na shida tulizonazo tutapita salama. Mungu, shetani utuletea hofu katika maisha. Kwamba zaka hii yote unaipeleka wapi? Sadaka hii yote unaipeleka wapi? Lakini Mungu, siku zote tupe uaminifu na kutegemea kama Ibrahim alivyokutegemea. Mungu Nampa mwanzangu mzee Odela kwa ajili ya kuendelea na maombi. Lakini kadiri wana binti zako wanaposidi kuomba kila mtu mmoja mmoja Mungu sikia maombi yetu na uweze kutujibu. Bariki na juma hili la maombi. Baba, uweze kutufanya waaminifu mbele zako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Baba katika jina la Yesu tunakuja kwako jioni ya leo. Tunakuja kwako tukitambua wewe ni Mungu muumbaji. Mungu mweza wa yote. Tunakuja kwako tukijua hatukuja kwa bahati mbaya. Lakini Bwana umeruhusu tuje mbele zako ili wewe ukajitukuze mwenyewe. Tumekuja kama tulivyo Tunaomba Bwana utupokee. Tumekuja kusikiza neno lako kupitia kwa mtumishi wako ambaye ulimwandaa kwa ajili yetu. Bwana tunaomba ukampe neno litakaloponya mioyo yetu. Na mwisho wa somo la leo kila mmoja akashuhudia uwepo wako katikati yetu. Jioni ya leo kwa namna pekee Tunakuja kwako tukileta siku ya pekee tuliyopanga tarehe saba. Tumepanga siku hiyo kwa ajili ya kufanya tukio kubwa katika kanisa la Magomeni. Tumetamka. Na tumetamka hili tukijua kwamba Mungu naweza. kwamba siku hiyo tutatoa tutatoa ili kubariki kazi yako milioni miatano fedha na dhahabu na mali zote ni zako Mungu Bwana leo tunaomba kwa yeyote anayepanga anayekusudia anayefikiria kufanikisha siku hii ukamfanikishe sana kuanzia sasa akapate fedha za kutoa ili kanisa hili liishe tuendelee na mipango mingine bariki kanisa lako bariki kila mmoja na mchungaji ataongea nasi sabato hii tunamweka katika mikono yako atakaposimama kuongelea swala hilo bwana ukaleta uamsho mkubwa katika kanisa ili kila mmoja akaone umuhimu wa kuchangia na kushiriki ili kazi ikapate kuisha Tunaomba sasa neema yako ikae katikati yetu. Ulinzi wako ukaendelee kuwa pamoja nasi. Mibaraka yako ikae katikati yetu. Tunaomba uponyaji wako kawe katikati yetu. Ili mkutano hii ikalete uamsho mkubwa hata katika uchache huu katika kanisa la Magomeni. Katika jina la Yesu. Amen. Uh, uh, baada ya kipindi hiki cha maombi 
ni muombe kidogo mzee mkundi basi kabla pasta hajasimama nilikuwa na tangazo moja uh, wale ambao wana shida binafsi wana maombi wanahitaji kuonana na pasta kesho kuanzia saa kumi katika viwanja hivi pasta atakuwa na nafasi ya kuzungumza nanyi mpaka saa kumi na moja na nusu. Kwa hiyo kama unahitaji maombi una shida unahitaji huu mbaraka usikupite kwa huyu pasta aliyekuja hapa. Saa kumi kamili muwepo kwenye viwanja hivi na kwa neema ya Mungu pasta atakuwepo katika viwanja hivi. Tutakutana naye naye atazungumza nanyi na mtafanya maombi kwa maelekezo hayo machache ni mwalike mzee mkundi na tusimame sasa kwa ajili ya wimbo tunapokwenda kumkaribisha pasta kuanza vipindi hivi karibu mzee mkundi basi tutaimba wote wimbo namba 99 tusimame beta kwanza na la tatu alafu mchungaji atakuwa nakuja kwa ajili ya wimbo Twende kwa Yesu mimi na we njia atonya tuijue imochuoni na mwenyewe hapa asema njo na furaha tutaiona mioyo ikitakasa sana kwa komokozi kuonana na milele kuka wangoje ani leo yupo Sikiza sana asemapo huruma zake zitwitapo ewe kijana njo na furaha tutaiona mioyo iki takata sana kwa kemokozi kuonana na milele kuka tuketi sasa wakati ninapomkaribisha pasta aweze kusogea kwa ajili ya kutuletea somo la jioni ya leo. Pasta karibu. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama bad. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Kwa namna ambavyo ameendelea kutubariki katika mikutano hii mikubwa kabisa ya semina za uwakili hapa Magomeni. Kwa namna ya pekee kabisa ninamtukuza Mungu kwa namna ambavyo ametupatia afya njema na kutukaribisha tena katika siku hii ya leo ili tuendelee na majifunzo katika kanisa lake hapa Magomeni. 
Ni washukuru sana wale wote ambao wamepata nafasi ya kufika hapa leo na niwaambie tu ya kwamba Mungu anao ujumbe tena kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunapoendelea kujifunza, tunapoendelea kusikiliza basi endelea kumuita, endelea kuongea na Mungu wako, mueleze shida yako, zungumza naye yuko hapa kwa ajili yako. Kwa namna pekee sana jana tulikuwa na mada ya pekee sana iliyogusa hisia za wengi na hii si nyingine ni habari ya uaminifu. Habari ya uaminifu ni pana sana tulihitaji labda hata mwezi mzima kujadili habari yake lakini kwa sababu ni juma maalum la wakili tutaendelea basi hivyo hivyo kuangalia kipengele kimoja baada ya kingine kwa vile ambavyo roho atakavyotuongoza. Kama una bibia yako karibu basi waweza kufuatana nami kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya sita. Kama una bibilia yako unaweza kufungua kitabu cha Wafalme wa pili sura ya sita. na ukifika mahali hapo unasema amen. Wafalme wa pili sura ya sita. E, tutasoma lile fungu moja tu la tisa Kuna kisa kizuri kabisa hapo ukianzia fungu la nane hadi fungu la tisa kuna kisa kizuri na mimi nataka nisome fungu la tisa Fungu la tisa Biblia inasema Elisha akawaambia njia hii sio na mji huu sio nifuateni mimi nami nitawapeleka kwa mtu yule mnaye mtafuta kituo kikubwa mwingine anasema pastor fungu alijesha hapana fungu liko kwenye kituo kikubwa amen maana yake hapo limeisha tuombe Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni leo tena tumekuja ili tusikie sauti yako Nitumie tena kama chombo tena unitumie kuliko zamani kwa ajili ya mkutano huu tukayasikie mapenzi yako na mwisho tukaishi kwayo kwa furaha tukikungoja unaporudi kwa mara ya pili katika jina la Yesu Kristo amen kitabu cha wafalme wa pili na wafalme wa kwanza na Samueli wa pili na Samueli wa kwanza nimesema kitabu cha Samueli wa kwanza wa pili lakini wa wafalme wa kwanza na wa pili katika biblia ya kiebrania ni kitabu kimoja is just one book first samuel second samuel first king second king is just one book in the hebrew bible kwa hiyo unapotaka kujua habari za wafalme na manabii ninakukaribisha tu usome kitabu cha samueli wa kwanza Samueli wa pili, wafalme wa kwanza na wafalme wa pili. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa mara baada ya kifo cha Samueli kama mwamzi na hapa ndipo uh, mihimili mikubwa mitatu ya uongozi inatokea duniani. Muhimili wa kwanza ni ule muhimili wa wa wa, wa kikuhani wanaita priestly office eh, ofisi ya kikuhani inatambulishwa hapa na hiyo ofisi ili ilianzishwa na Mungu mwenyewe kwamba waweko makuhani ambao watakuwa nafanya intercessor wanafanya upatanisho kati ya wanadamu na Mungu kwa hiyo kuhani alikuwa ni kiongozi wa kiroho wa kitaifa Eh, wa kiroho katika taifa la Israel. Lakini pia kuna muhimili mwingine ambao wenyewe ni muhimili wa kisiasa. 
na huu haukuanzishwa na Mungu ila ni watu tu walisema jamani na sisi tunataka kuwa kama wao tunahitaji mfalme ah Samuel anaambia jamani huyu mfalme atawasumbua atawatesa mapana tunahitaji Mungu akamwambia Samuel isikiliza hawajakukataa wewe wamenikataa mimi waache waendelee na niwaambie tu muhimili wa wote ambao haukuanzishwa na Mungu ukiingia kwenye taifa la Mungu lazima ulete mateso muhimili watatu ni muhimili wa kinabii jamani bado niko na darasa langu bwana asifiwe yes muhimili wa kinabii huu ni muhimili ambao pia Mungu aliuanzisha na sasa muhimili huu ni wa ajabu maana Mungu aliuweka katikati katikati ya makuhani na katikati ya wanasiasa ili kwamba huyu nabii atakapokuja yeye atakuwa ana, ana, anapiga kwa makuhani na anapiga kwa wanasiasa ili mambo yaweze kwenda haleluya na hivyo huyu nabii alikuwa na wakati mgumu sana maana hakupendwa kwa sababu ujumbe wake ulikuwa unawaumiza makuhani na ulikuwa unawaumiza wanasiasa na bahati mbaya ni hii kwamba wengi wa manabii waliishia kuuawa na watu wa Mungu. Katika ulimwengu wa sasa siwezi kuzungumza kwamba kuna manabii ila kitu kimoja nachokijua ni kwamba ujumbe wa kinabii bado unaendelea. Hoja sio kuwa na nabii lakini hoja ni ujumbe wa kinabii. Haleluya. Ndio maana tuna roho ya unabii. Ujumbe wa pekee. Niwaambie tu jioni ya leo unaweza ukicheza na mwanasiasa unaweza kuishi ukicheza na kuhani unaweza kuishi lakini ukicheza na neno la nabii umejiwekea pazia huwezi kuona mambo ya mbele utakufa na sasa kwenye kisa chetu hiki cha wafalme wa pili sura ya sita, inasimulia kisa cha nabii Nabii ni nani? Nabii ni mtu anayezungumza kwa niaba ya Mungu. Nabii ni mtu ni kifaa, ni kifaa ambacho Mungu amekichagua kusema kwa ajili yake. Na hii ni kwa sababu Mungu amekuwa na njia nyingi za kuwasiliana na watu. Na kwa sababu anatupenda, amekuwa akitumia njia mbalimbali. Mbali. Njia ya kwanza aliongea na ana kwa ana na Adamu. Baada ya dhambi kuja Mwanadamu akawa amefanya dhambi na hivyo hawezi kukaa na Mungu. Mungu akaamua kutoweka. Ndio maana hesabu 12 fungu la 6 akasema nitachagua miongoni mwenu mtu aliye nabii nitasema naye kwa maono, kwa ndoto ili yeye huyo nabii awaletee habari. Huo ni upendo wa Mungu. Lakini ukisoma Ibrania sema katika zamani hizi Mungu anasema nasi kwa njia ya mwanawake, kwa njia ya neno, kwa njia ya logos. Haleluya anasema nasi kwa njia ya neno na ndio maana amenituma ili niseme na watu wa magomeni kwa njia ya neno nami nawaletea habari za mtu wa Mungu mmoja muonaji nabii aitwaye Elisha wana wa Israel walikuwa wana mgogoro mkubwa sana na taifa la Washami na sasa Washami wamezoea kufanya vita na Waisraeli na sasa kila wakati wamekuwa kipanga mipango ya namna ya kuvamia taifa la Israeli. Wakati huu mfalme akapanga kwamba tunakwenda kuvamia tena Israeli. Hakujua kwamba siku zinabadilika. Alijua kwamba Israeli ni ile ile ya kawaida aliyoizoea. Wakati huu alipoweka mipango kumbe katika taifa la Israeli palikuweko na mtu wa Mungu nabii aitwaye Elisha. Na hivyo kila wakati mfalme wa Shamu alipopanga kwamba eh, eh, wanajeshi wangu watakaa kikosi upande huu, wateka kambi upande huu, wateka kambi upande huu ili wavamie Israel. Elisha alikuwa anaona kila kitu kinachoendelea kutoka katika kambi ya Washami. Alipokuwa akiona anapeleka taarifa kwa mfalme akamwambia mfalme wa Israeli msipite hapa msifanye hiki msipite kule maana washami wameka kambi zao 
kila wakati wa shami walipojaribu kuvamia walishindwa kuvamia kwa sababu ya mtu mmoja aitwaye Elisha Natamani Mungu anipe macho kama ya Elisha akupe jicho kama la Elisha la kuyaona mabaya yaliyoko mbele yako kabla hayajakufikia Mungu natamani a, 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 ampate Elisha mwingine hapa katika kanisa la Magomeni ambaye ataona mbele aone mbele ya tarehe 17 haleluya yani aione tarehe 17 aone kwamba itakuwaje azione milioni tano. haleluya kabla ijafika afanye kitu natamani Mungu afanye hivyo niwaambie jioni ya leo shetani ana mipango na kwa bahati nzuri na mbaya ni kwamba wakati mwingine shetani mipango yake ni mikubwa na ya kisasa cha ajabu kuliko hata mipango ya watu wa Mungu. Ninakupa siri kwamba hata mwizi anapokuja kukuibia nyumbani ameweka mpango. Hakuna mwizi mshamba tu anaibuka bila kufanya mpango. Hapana. Lazima ajue bedroom iko wapi. <laughs> ajue kabati liko wapi. Anakuwa ameweka mpango. Lakini cha ajabu wa Kristo wa siku za mwisho hatuna mipango. Umekaa tu mtu wa Mungu una mpango. Unakutana na binti ana mpango kichwani wa kuolewa lakini hajui ni lini. Hata anapofuatwa na kijana sema sasa nimekupenda ndio ndio unatamani unata, unata tuoane lini. <laughs> Unasikieti wewe tu utakavyoona. Yaani kijana ukikutana na binti kama huyo ni kuambia tu upige chini huyo hajui analolifanya hana mpango watu wa Mungu katika siku za mwisho unahitaji kuwa na mpango yani nyumba zetu zimekosa mipango kazi zetu hazina mipango kila kitu hakina mpango ndio maana mambo yetu hayaendi sawa maana hatuna mipango mwaka unaisha kama hivi lakini unaisha tu na furai lakini hakuna mipango leo weka na hivyo huone kama umeenda. Na hata hatuna mipango kwa ajili ya Mungu. Ndio maana saa inafika ya maombi mtu hana courage. You don't have courage to pray because you have no strategy. Huna mpango wowote. Weka mipango kwa Mungu. Mwambie Mungu mwaka huu nitakufanyia moja mbili tatu nne tano weka mipango kwa Mungu alafu uone ukianza kutimiza mpango mmoja baada ya mwingine mipango ya Mungu hata ikifika saa ya maombi unahisi wewe ni mwanafamilia wa mbinguni therefore you can talk hasa una mpango wote na mbingu ukipata kichomi <laughs> Mungu papa mbinguni nisame dhambi nazozijua na ambazo sizijui you are a liar hakuna dhambi ambayo hujui kwa yani lazima uelewe ukikosa mipango there is nothing. Mfalme ameweka mipango. Shetani ana mipango. Anakuletea mpango. Nikwambia yani shetani haji tu kwako bila strategy. Niliwaambia siku moja roho ya nabii nasema shetani hana uwezo wa kusoma mawazo tulio nayo. Yani hapo tu semeni Amina. Hana uwezo wa kuelewa ninawaza nini anakusubiria uonge au tazame na ndio maana anatembea na mabango soma vizuri biblia inasema kwa maana mshtaki wenu anazunguka zunguka kazi yake ni hiyo anazunguka na mabango anakuja na anakutazama akiona anakupitishia bango kwanza sha kama ni mkaka umekaa kaa kiasara anakupitishia kwanza sketi fupi moja sha akiona unafanya fanya sema ah anazipenda anaziongeza ya bru nyekundu ya kijani mpaka upige mzinga oh aka anakuletea bango lingine akiona ushtuki asema hii hii haishtuki anakuletea hela unakuna shangaa tu unakaa karibu na watu ambao wameachaacha hela ovyo ovyo alafu roho inasema chuku 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 mwisho unachukua yani shetani anatembea na bango kama ana, kama una hasira nyingi unashangaa unakaa karibu na watu wa korofi wa korofi tu hujakaa sawa amekukanyaga ili tu <laughs> Najua umenielewa. Kwa hiyo weka mpango 
Ninamshukuru Mungu sana kwamba pamoja na mipango ya shetani alionayo kwa ajili ya kutuangamiza Mungu ameweka mpango wa wokovu kwa ajili ya maisha yetu. Wana wa Israeli hawajui chochote. Washami wameandaa mpango wa kuangamiza Mungu ameandaa mpango wa wokovu kupitia kwa nabii Elisha. Mwisho mfalme huyu akawaza akasema inakuwaje mbona kila wakati tukipanga kuwakamata kuwavamia waisoti tunawakosa ni nani ambaye ni ndumi la kuili who is the sell out you have to tell me today akaweka kikao nafikiri mzee mmoja wa hekima naye mheshimu sana akasema mzee <laughs> sisi sote tunakukubali hakuna hata mmoja ambaye hakuelewi ila ninakupa siri kule Israel ndugu yangu kuna mtu mmoja huyo mtu ni wa ajabu anayetoa siri ni miongoni mwa kampuni anasema hivi ana uwezo wa kuona mambo yote hata yale unaofanya chumbani kwako anaona <tos> mfalme akatekewa yani Elisha alikuwa na uwezo wa kumwambia mfalme wa Shamu kama jana umegombana na mkeo nilikuona umemfinya maana anaona mpaka chumbani ah yani unajua hiyo karama anatamani niipewe kwa siku mbili tu halafu nione washiriki wote wa magomeni sha halafu nione nani anamiliki nini ana hela ngapi halafu hiyo sadaka anayoleta ni ngapi halafu nikae kama Yesu hapa kwenye sanduku Alafu no sio kama Yesu kama Petro. Yesu alikuwa mwema sana. Petro. Ukifika tu kidungiza pa mzee Odela ni yoyote hii. Sema ni yote. Kama umedanganya ah. tuna kiwanja kikubwa bado. Tunazika pale. Wakati wanarejea tena mwingine anakuja mama mkundi ndio hii yote ni yote pasta. <laughs> pale. <laughs> Nadhani wakifika wawili tu milioni elfu moja. sio tano. tunamaliza. Yaani <laughs> Elisha ametulia amepewa jicho na Bwana la kuona mpaka kule kwenye kambi wamechanganyikiwa lakini yuko mmoja anayeelewa ngoja nikwambie shetani hata kule kwenye kambi ya shetani wako watu wanaojua habari za Mungu wako Siku moja nilisema light kama ungekutana na ule mchawi ambaye amejaribu kukuroga mara nyingi na ameshindwa Alafu akakuwa akaanza kukusimulia namna ambavyo anapokea mateke ya Yesu. Haleluya. Kila anapokuja kwako ndio ungejua aina ya Mungu uliye naye. Mungu uliye naye anaitwa Yesu. Ala jina lingine anaitwa Michael, Mikaeli. Soma Danieli sura ya 12 fungu la kwanza sema asimamae katika upande wa watu wake. Usiombe kukutana na Yesu akiwa anaitwa Michael. Ukitaka kujua, mpigie simu shetani. Atakwambia kwenye ufunuo kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli akapigana na ule joka. Aha. Matokeo anasema hawakuonekana tena mbinguni. Biblia hiyo haikuweka vizuri. Ukija agano jipya, injili nasema nalimuona shetani akishuka kama umeme. Manake nini? Ngoja nikwambie yale ambayo hayajaandikwa. Teke moja la Maiko, pa shetani akashuka kama umeme. Haleluya. Halafu huyo ndio Mungu wako. Haleluya. Yaani Mungu wako, yani teke moja. Sasa hao wachawi, mimi nafikiri hata sio teke. <laughs> Labda tu wakipita wakiona kivuli chake mbio. Na hapo ndio jifunze kuomba vizuri. Eti baba mbinguni weka panga haitaji panga Maiko Haleluya Sasa walipokuwa na jadili mfalme akasema huyo 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 muonaji huyo Elisha ni nani na yuko wapi wakamwambia mzee tunamjua anaitwa Elisha na yuko kijiji kimoja hapa mjini kinaitwa Dothan akasema sawa Sasa chukueni majeshi yote yaende yakamtafute yakamtafute nani yakamtafute huyo Elisha ah nikwambie 
mtu mmoja mwaminifu mtu mmoja wa Mungu anatafutwa na majeshi yote ya ibilisi jamani bwana asifiwe mwe na mani hiyo ni mazungumzo tu baada ya habari <coughs> unajua where there is power palipo na nguvu ya Mungu lazima haya mambo yatokee ukitaka kujua muulize Paulo na Sila walikuwa tu wakienda kwenye nyumba ya sala yule binti ya yeah, ya yeah. kawaida hizo amen sasa waka yani jeshi mtu mmoja eti mtu mmoja aitwaye Elisha mfalme anaagiza jeshi zima la washami vifalu vingora ma SMG yakamtafute mtu mngapi ndio ujue kwamba mtu mmoja mwaminifu wa Mungu hapa Magomeni anatafutwa na majeshi milioni ya shetani labda nikwambie kadri unavyozidi kusogea karibu na Yesu ndivyo unavyozidi kuongezewa majeshi mengi ya shetani ah, hawa wajanielewa ukiona umelax mtu mmoja alisema if satan has never caused any problem unto your life therefore you are not close to jesus ukiwa karibu na yesu ni pambano ku kila siku linatoka hili linaingia hili linatoka hili linaingia ukiona pambano ni kubwa ujue wewe ni mtu wa mungu acha zile nyimbo za kishamba tambalale kwa yesu ni tambalale oh tambal uongo ukiona kwa Yesu ni tambalale nina mashaka na Mungu wako anasema jeshi likaja likaanza kutembea wanakuja na vifaru wanatembea wanaenda wapi wanaenda Dofan kwa nani wanaenda kumtafuta mtu wa Mungu Elisha kundi zima jeshi zima nikwambie kama unalogwa unalogwa na wachawi wote wa Dar es Salaam wote <laughs> yani raha sana. Mimi peke yangu tu hapa eti nalogwa na wachai wote wa Dar es Salaam. Kwa nikiondoka wote leo hawana kazi ya kuwasumbua nyie. Mimi tu. <laughs> yani kati ya watu ni wajinga. Eti mimi tu. Shetani anapotafuta mtu wa Mungu, anajua kwamba akimpiga mtu wa Mungu mmoja, waliobaki wengine wanakuwa ni breakfast. Ndio maana utakaa mahali unatamani kumtumikia Mungu unatamani kutoa zaka na sadaka unasikia maneno Hawa ndio wenye kanisa watamaliza wanalinga ukisikia maneno hayo unarudi nyuma so, eh bwana ngoja niache nisionekane nalinga hapana hilo ni jeshi la shetani elewa hilo ni jeshi la shetani kuna wakati hata tu unaweza kuumechagulia kuwa mzee wa kanisa Hakatokea tu mtu from nowhere utasikia eh bwana sifiwe wewe ndio mzee wa kanisa eti eh ah <laughs> amen hilo baraza <laughs> lilikuwa na roho mwingi alafu anaondoka na sasa unabaki unajiuliza eh hivi kweli mimi ni mzee mpaka unaenda kwenye kio wasema eh man, hivi mimi ndio mzee wa kanisa <laughs> ngoja nikwambie ukiona hiyo kitu elewa hiyo ni jeshi la shetani. Songa mbele. Biblia nasema wakaja wakauzingila mji wa Dofan. Naipenda Biblia. Yaani wamezingira mji wa Dofan, halafu ngoja niambie nyumba za gorofa zijaanza leo. Biblia nasema Elisha had as a, a double storage house alikuwa na nyumba ya gorofa mtu wa Mungu. Haleluya. Anakaa juu mtu wa Mungu amelala. Watu wamezunguka. Bahati mbaya nafikiri hapakuwa na chocha ndani. Nisikiliza vizuri. Kwa nini? Mtumishi wake asubuhi nadhani saa moja akawa anatoka nje kwenda mali watu. Soma vizuri hicho kisa. Unasema akiwa alipokuwa anatoka kwenda mali watu. Nafikiri hapa ndio akaona hapana. Let us introduce inside toilets alipotoka ndipo akaona magari akaona akaona vifaru akaona askari kijana akatetemeka akarudi kwa mtumishi wa Mungu 
Elisha, tunakufa. We are dying. What strategy should we do? We are dying here. Eh, hey, nampenda Mungu. Mtu wa Mungu, jana niliwaambia ameumbwa kutulia. Kulala. Elisha Biblia iniambia kwamba eti akatoka kwenye brangeti. Hapana. Biblia nasema Elisha akiwa melala. Haleluya. Akamwambia mtumishi, maana anamuona dogo anahangaika. Haleluya. Anahangaika sema kijana hao <laughs> uliowaona pale nje ni wachache mno haleluya kuliko wale tulio nao hapa ndani ah nikwambie hao unaowaona hao maadui unaowaona hizo changamoto unayoziona ni ndogo mno ukilinganisha na power ya Mungu iliyoko ndani yako lakini dunia ya leo kuna watu maneno tu hayawatoshi. Kijana ameambiwa neno la imani, lakini hamna anataka kuona. Haiwezekani. Sasa kumbuka alikuwa anaenda mali watu na huyu anatetemeka. Biblia haijaandika yote. Maana yake nini? Tayari mali watu yake inaendelea huku kwenye nguo. Sasa mzee akaona kijana atakufa, akaomba. Haleluya. Ombi la mtu mwenye imani, ombi fupi. Acha mbwembwe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo. Wewe uliovusha wale achana na mahubiri kwenye maombi. Akasema baba mfumbue macho kijana aone. Haleluya. Kijana aliyekuwa anatetemeka alipofumbua macho pu. Nje ameona magari ya vyuma, ameona ya shaba. Huku ndani magari ya moto magurudumu anaona malaika wali waliwahi kupigana vita moja tu ile ya mbinguni hawajarudi kwenye vita nyingine wanamuuliza Michael tushuke tumalizane Michael anasema subiri kijana alipoona vile ha ndio anajitazama anagundua kwamba ah amejaribia akaenda kubadilisha nguo akaingia jikoni akachukua vitumbua akaanza kutafuna ameandika nne maana vita sio yake bali vita ni ya Bwana haleluya vita sio yako mama umekomaa na mme wako atanielewa mwaka huu ngoja tu utaumia vita sio yako mwachie Bwana Peleka huyo baba kwa Bwana saa mbili kama kuku ndani. Haleluya. Haleluya. <laughs> Unahangaika. Oh, ni nini? Unasumbuka na simu. <laughs> Akienda kuoga, kaza jicho kwa mchungaji. <laughs> Peleka kwa Bwana. Vita sio yako, vita ni ya Bwana. Mseme kwa Yesu. Yesu anajua namna kudili nao. Kijana alipona vile ametulia ndipo Biblia inaniambia bado mzee amelala. Wale watu maaskari wakaanza kushuka ili wamvamie sasa wavamie nyumba ya mtumishi wa Mungu. Ndipo nafikiri ndipo ah Elisha akafungua kidogo blanketi isha akagundua kumeanza kucha. <laughs> Haleluya. Akasema okay. Akachungulia dirisha na akaona watu wanahangaika wanakuja. <laughs> Ndipo akaomba tena. Napenda maombi ya watu wa Mungu. Yaani mtu wa Mungu anaomba ombi hadi ra. Anasema baba wapige watu hawa kwa upofu. Halafu Biblia inasema hivi Mungu akajibu sawa sawa na neno la Elisha haleluya hivi wewe toka umeanza kuwa mkristo <laughs> mpaka leo ni lini Mungu amejibu sawa sawa na neno lako kama sio maneno tu sisi ndio wanzilishi wa kanisa hapa mjini mwaka 1950 Ndiyo tulijenga msingi na unalogwa. <laughs> yani ulikilala umelala chumbani unamkia sebleni na unajisifia. You are nothing, brother. You need power. Yan 
yani nafika mahala mkristo yani hata yani mimi najisikia vibaya watu wa Mungu ni bora tuchague kama tunaamua kuwa watu wa Mungu tuwe watu wa Mungu tunaamua kuwa watu wa dunia tuingie kabisa duniani nilikuwa nasoma nikagundua kuna watu wawili wataenda motoni wawili yani wote waenda motoni lakini kwa sura mbili wa kwanza ataenda motoni akisema hivi ni za haki na za kweli hukumu zako e bwana anaingia motoni kwa nini? Kama ni kuzini. <laughs> Ndugu yangu amezini mpaka hajui idadi. Sasa saa ya kiyama inafika anasema Mungu kwa kweli mimi ninajua nilitumikia. Acha niende nikatumikie moto ni halali yangu. Kama ni kuloga ni mtaalamu acha we unaloga unatembea uchi. Mala unaanguka. <laughs> <laughs> Wenza wataalamu hapa hapa Nigeria. <laughs> da. <laughs> Angola. <laughs> hey, sasa wewe mtu wa Mungu ni mjinga mjinga tu umejaa mahilizi, umekatwa na mapanga, umeekiwa mkaa. <laughs> yani ni za haki na za kweli maana amekula kama ni kunywa pombe, amekula kila aina. Sasa wewe pombe gani umekunywa mtu wa Mungu? mnazi halafu unaingia motoni lazima ulaumu na kuna watu aina ya pili watakao laumu wakienda motoni bibi na waita hivi wao hawa wanasema huko ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno kwa hao watakuwa ningejua unakutana na mijamaa kama ni kuoa <laughs> msululu kama ni kuiba waliiba mabilioni ya hela na wamekufa wakiwa wanene sasa mtu wa Mungu amekufa kama spoku lazima ulie na kusaga meno aamua hivi leo kwamba mimi nitamtumikia Mungu au mimi nitaondoka nitamtumikia shetani ili saa ikifika useme ah ni za kweli na za haki hukumu zako Elisha akaamka kitandani akawafuata wale watu kwa sababu sasa wote wale maaskari wamekuwa vipofu zile bunduki zao zote siemjui zimekuwa fimbo wanapigana vikumbo eh hey. afande muita mra hapa ah. <laughs> ni wapi bwana <laughs> hawaelewi maana wameshakuwa ni vipofu nikwambie kwa jina la Yesu maadui zako wote bwana atawapiga kwa upofu watakutafuta hawatakuona mm. alipowakuta wanagombana ambia asikilizeni jamaa ni msiumie njia hii mnaoiendea sio nifuateni mimi <laughs> nitawapeleka kwa mtu mnayemtafuta na unajua hawana maswali hawana cha kusema maana Hawaoni. Wanahitaji mtu wa kuelekeza. Kumbe wanamtafuta ndio yeye na sasa anawaambia njia hii sio. Kwani haujasoma mithari sura ya 14 fungu la 12 Bibi nasema iko njia. Haleluya. Ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Jioni ya leo Mungu ana mamlaka ya kumwambia mtu mahali hapa ya kwamba njia unayoiendea sio. Mgeukie jirani yako, mwambie njia unayoiendea rafiki sio. Hiyo njia ambayo Mungu amekubariki akakupatia watoto, watoto wenye akili badala ya kuleta shukurani kwa Mungu leo unajisifia mtaani unasema nina vidume njia hiyo sio Mungu amekubariki kuwa na mke mpole mzuri yuko nyumbani kila wakati anakuhudumia lakini unamtesa kadha jicho unamtesa sa nyingine unapiga supu ya mbuzi mtaani alafu mama kaandaa matembele nyumbani ukifika sema leo mtanisamea kama tumbo linanivuruga hivi sitakula. Kumbe unajua kuna supu ya mbuzi imetulia. Njia hiyo baba sio. 
Mama kaza jicho ile saa mzee anakuachia pesa ya matumizi kwamba hii watoto wangu ninasafiri wapate chakula kizuri angalau wale samaki wale nyama wale nini kwa sababu ya urembo kaza jicho hapa unapeleka pesa yote saluni alafu watoto wanakula ugali na magereza wiki nzima alafu ukisikia mzee leo ndo anarudi unaenda kutafuta kuku <laughs> kaza jicho hapa alafu unaanza kuambia watoto kula ni mboga kula ni mboga <laughs> Watoto hata wameshasahau kujua kamba paja ni lipi maana hawaijui. Hiyo njia mama sio. Hiyo njia ambayo ni ya dhuruma. Umekaa mtu wa Mungu umetulia, unaendesha magari, umejenga majumba, kumbe pesa umezipata kwa kuonea. Kuna wengine ambao waliambiwa kaa na watoto hao uwalee maana baba yake na mama yake wamefariki na mali hizi uziangalie baada ya kupewa nafasi hiyo watoto wote wamewatesa umewafukuza wameondoka nyumbani umebaki unatanua kaza jicho wewe njia hiyo sio bwana amekubariki amekupa kazi nzuri unapokea mshahara mnono saa ya ibada nyimbo zinaimbwa wahubiri wanahubiri mchungaji mpaka koli na mkauka anaita sadaka ulete kwa Bwana unaangalia ile tano iliyobaki kwa daradara na hata hivyo umetoa kwa sababu huyu jirani yako ameenda kutoa na huyu jirani yako ameenda kutoa sasa umebaki mwenye kwenye kiti unaona aibu unaanza kutafuta kale ka tano kalikobaki kwenye daradara na unakashika kinyenyekevu kaza jicho kinyenyekevu na, na mwendo wako wa kunyata kama unakanyaga mbinguni unaenda unadondosha njia hiyo mzee sio njia ya masengenyo leo hii kanisa alituli watu wakai sawa maendeleo hayatokei maana maneno kwa maneno mtu anaweza kafunga safari hapa asubuhi magomeni chanika asubuhi tuta saa nne habari yako shost nimekuja nimekuja lakini mwenzangu sikwambii he sasa umekuja utoka magomeni mpaka hapa una hutaniambia ndugu kilichomkuta mtumishi kule kanisani he he nini he. tunamuondoa <laughs> yani umpea kanisani masengenyo watu hawatuli wa, mabinti wengi wamepepelushiwa ndege yani wachumba wamepepeluka kwa sababu ya maneno nani ambaye hajakosea nani ambaye hajafanya dhambi wewe mwenyewe umejaa madudu ni vile tu hajaonekana lakini mtu mmoja tu vile unajua alizaa mtoto akitokea kijana sema <laughs> e, mimi ndo shemasi mkuu kijana anakuuliza kafata utaratibu wa kanisa vipi binti huyo sema <laughs> ndio umempenda huyo eh Haya mtu wa Mungu uwe na maombi mengi. Sasa kijana wa watu anaanza kufikiria. Maombi tu ya kwake ya kawaida anaombea kwenye neti. Sasa aongeze maombi mengine ya namna gani? Anakata tamaa. Ndio unashangaa mabinti wengi kanisani wamejoa kumbe kuna wamama wa miaka mingi. Kaza macho ni wakili. Wamekaa wanazuia baraka kwa vijana wetu. Mshindo kwa jina la Bwana. Njia hiyo sio Umekaa ni baba lizima umekaa una mke wako una ndoa lakini unasumbua mabinti wa watu muda unitoshi kisa kimoja kilitolewa tena kule nchini Zambia kanisa ili ili la Mungu Mwingilisti kama mimi kaenda mahali kaubiri injili kapiga gombo binti watu mmoja akajitoa alipojitoa akaingia kanisani alipoingia kanisani wale wazee wa kanisa sio wazee wa kanisa kwa cheo wazee wa kanisa kwa umri maana amekaa kanisani muda mrefu na walishatafuta hela wanazo za kutosha sasa <laughs> binti habari yako salama shikamo kwa sababu ma watu wanaokuja kutoka nje kuja umdani wanajua ili kanisa ni la Mungu na wanajua huu mdani there is power afika hapa anasema shikamo sama okay, kuna kwaya vijana kuna kwaya kanisa e, utajiunga ipi <laughs> ili umtukoze bwana kana kwamba na maana Sina sali sana. <laughs> Hayo ni mambo madogo sisi watu wa Bwana we shall provide no problem. 
na nyema binti zangu muelewe usipokee zawadi yoyote isiyokuwa na password ambayo haieleweki eleweki binti akajiunga kwaya mzee akaanza kumfuatilia vipi unafanya kazi gani sina kazi nina kampuni nitakupa kazi kampa kazi kweli ameendelea ameendelea mwisho yule mzee baada ya kuwa amemnemesha kwa muda mrefu akaleta ajenda yake binti ajiuliza mm, sasa hapa nafanyaje hivi haya mambo yako mnakanisani tena akashangaa sana nimesikia au sijasikia ni maneno kutoka kwa huyu baba yangu au sio ah kushu, ku, kufupisha binti huyu alikuwa na tabia mbaya sana kabla hajaja kanisani nikwambie tu alikuwa anajiuza na huyu mzee hakujua hivyo binti naye alikuwa hajakaa vizuri sana kwenye darasa la la furaha akasema hivi kumbe biashara ile hata huko tu inaweza kafanyika ikaingiwa hii akasema ngoja niifanye humu akaanza sasa kuwapanga hey akaanza na mzee na wale wazee huwa wanaka kikao kao si wanaongeaga wanasimulianaga nishamaliza na we nenda mzee wa pili sha mzee wa tatu sha wazee wote kalani muazini <laughs> baada ya kuwazungusha leo leo nazungumzia wakili kaza jicho baada ya kuwazungusha wote akaugua ugonjwa pa wote wale waliokuwa wa, wa, wa <laughs> stakeholders wote wa kwake wanashtuka eh hey, anaumwa hasa msaada kwa sababu ni mtu mkubwa maana ana stakeholders wengi msaada wa hospitali hospitali kubwa sio hizi za kwetu hizi kubwa pima vipimo vyote na kile kipimo kikubwa usiombe ukaambiwa tukupime kipimo kikubwa <laughs> alipopimwa akaonekana ni positive hiv positive enzi hizo sio sasa hivi sasa hivi hiv ni nini enzi hizo ukisikia hiv yani ukisikia tu kwamba anaumwa hata kumwangalia utaki yani enzi hizo <laughs> aka akashauriwa akafanywa hivi ushauri akatulia akaja kanisani na alipenda kanisa la wasabato lina sabato moja tu ya pekee ambayo siku hiyo kuna kuwa na ushuhuda na hiyo sabato ni sabato ya meza ya Bwana walipokuwa wanagawa meza ya Bwana wazee wote wamepiga tai nyekundu mashati meupe suti nyeusi wake zao wengine ni mashemasi pia wamepiga vilemba wako pale wanagawa mikate <laughs> mchungaji anasema mmepata wote tumepata tumieni kwa utukufu wa Bwana wakati vikombe vinakusanywa ndio mchungaji anasema kuna yeyote mwenye ushuhuda hey. aha au niishie hapa kesho nitamalizia. <laughs> Binti akanyosha mkono. Na sasa mchungaji aje mwana mzoza njoo mama wakati tunakusalia kusavi kombe <laughs> akaja mbele. <laughs> Bwana asifiwe. Watu amina. Namshukuru sana Mungu. Amina. Mimi naumwa watu ah pole. Hakuishia hapo maana hata hivyo ni mgeni bado hajui protocol za kanisa. <laughs> Ninaumwa sana. Nimepimwa. Nikaambiwa watu oyo. Nina HIV positive watu. Haya. Wale wazee waliokuwa hapa mbele naanza kuona mshtuko kama wa bomu la nyukilia. Sasa hakuishia hapo binti, akaendelea lakini nasikitika sana. Ehe. Maana Mama yangu unatamani hata umnyang'anye maiki na ndio amekomaa. Anasema maana nimehusika hata kuwaua watu wa Mungu watu. Oho. <laughs> Hakuishia hapo akaanza kuwataja mzee fulani nimetembea naye. Mzee fulani nime... wote wanaotajwa wana suti nyeusi, tai nyekundu. Suti nyeusi tai nyekundu na wengine wake zao wako hapo wana vilemba na kale kananilika kakichwani kekundu haleluya nataka niwaambie kisa kinaisha kwa kusema na alipenda kanisa hili pia lina milango mkubwa na mdogo wote waliokuwa natajwa mlango mdogo sha sha wote nasema vikombe havijakusanywa paka leo Nataka nikwambie mzee hiyo njia unoifanya sio kuna saa Mungu kikombe chake kitajaa utaibika Hiyo njia sio 
kazi ya kusifia tu wake za watu umependeza sana mama fulani bwana kubariki peleka maneno hayo kwa mkeo haleluya haleluya ni leo tu kesho namaliza naondoka kwa msogo kwa hiyo lazima tukae tuele kwamba njia tunazoziendea sio wivu kila wakati ukiangalia mafanikio ya wenzako unanuna njia hiyo sio uongo kulalamika kujipendekeza kupenda sifa njia hiyo sio kuna mwingine sio hapa magomeni ikifika saa ya uchaguzi kaza macho maana hata uchaguzi umeshamaliza anyway unasikia <laughs> anatembelewa na mashemasi wa kibaraza wale watu wa kibaraza mtu wa Mungu tumetumwa na baraza alikuwa mzee wa kanisa labda mba sasa baraza limekuchagua uwe mkurugenzi wa shule ya sabato <laughs> utasikia a ah, watu wa Mungu nashukuru sana bwana wabariki lakini mwaka huu mtakuwa na ikobize sana naomba hilo jina mliondoe mtafute mtu mwingine amina tuombe tuombe wanaenda wanakaa tena sema ah, lakini mimi mrudieni tu nafikiri mumrudie tu aendelee kwa mzee wa kanisa wanakurudia tena nafikiri mzee tume, tumekuja tena tuombe mnaomba ah baraza limefikiria kwamba uendelee tu kuwa mzee tasikia ah niko bize lakini anyway bwana ni mwema anajua atakaolifanya nitafanya hiyo njia mzee sio kwenye shule ya sabato ulikuwa umebanana ila kwenye uzee bwana atatenda hiyo njia sio lazima ifike mahala tuelewe kwamba Mungu anatuhitaji kufanya kazi yake Mungu amekubariki fedha toa fedha kwa ajili ya kazi ya bwana sikiliza tunaipenda sana biblia halafu kuna mafungu tunayapenda sana mfano matayo saba. ombeni nanyi mtapewa mnafurahi kwa ile fungu likija yani fungu likija kwa mwanadamu mwanadamu anapata raha ombeni nanyi mtapewa amina tafteni nanyi mtaona amina bisheni nanyi mtafungu kwa sababu mwanadamu anapenda tu kupewa lakini fungu likigeuka analikataa ombeni nanyi mtapewa je Mungu akikuomba wewe unampa Yaani ni vizuri kabla hujasema amina kwenye fungu ulielewe ombeni nanyi mtapewa amina Mungu akikuomba ina yeye unampa Bisheni nanyi mtafunguliwa anapobisha mlango ili akuokoe unafungua Tafteni nanyi mtaona anapokutafuta kwenye ibada anakuona Bwana tusaidie jioni ya leo kujua ya kwamba tunaye Mungu anayetupenda na kwa sababu ya upendo wake ametuambia jioni ya leo kwamba njia tunazoziendea sio na kama tukiendelea hivi tutapotea Mungu anatamani kuniokoa anatamani kukuokoa jioni ya leo na amesema njia hiyo unayoiendea unaijua sio Zaburi ya 139 anamaliza kwa maneno haya na yapenda sana Zaburi ya 139 na ile fungu la 23 na 24 Biblia yangu inasema maneno haya 139:139:23 nasema E Mungu unichunguze ujue moyo wangu unijaribu uyajue mawazo yangu uone kama iko njia ile tayo majuto ndani yangu kama kuna ombi la pekee jioni ya leo ni hili mwambie Mungu wako Mungu wewe ujue moyo wangu unichunguze moyo wangu ili ujue kama kuna njia mbovu kama kuna njia inayoleta majuto Bwana uruhusu jioni ya leo akuchunguze Ruhusu Bwana achunguze moyo wako. Aone kama kuna njia inayoleta majuto. 
Kwa nini hauna furaha unapomtolea Bwana? Kwa nini hauna furaha unapomtumikia Mungu? Kwa nini haujisikii raha kuja mbele za Bwana kwenye maombi? Kwa nini unajisikia kama vile una banana? Kwa nini unajisikia vibaya wenzako wakifanikiwa? Muruhusu Bwana aichunguze njia. Anasema ukaniongoze katika njia ya milele. Jioni ya leo Mungu anatamani kukuongoza katika njia ya haki. Ni kweli umekuwa ukitembea katika njia ambayo sio. Lakini leo Mungu amesema pamoja na moyo wako na anaendelea kukuchunguza. Sijajua ni njia gani mbovu ambayo umekuwa ukitembea nayo. Lakini jioni ya leo Mungu ametoa wito katika moyo wako. Anasema niache mimi Mungu nichunguze njia yako. Na kama kuna njia iletayo, iletayo majuto njia isiyokuwa nzuri njia ya mauti, Bwana anasema yuko tayari kukuongoza leo katika njia ya haki, njia ya uzima wa milele. Jioni ya leo nataka kuona watu Wanaosema Bwana nimeona nimeona roho amenionyesha katika moyo wangu iko njia iko njia mbovu ambayo kwa kweli kama nikiendelea nayo a uh-uh, a nitakufa huyo mtu asimame na anasema Bwana ingilia kati ili uniongoze katika njia njia ya milele wimbo namba 155 njiani huniongoza Tunapokuwa tukiimba wimbo huu leta maombi yako pamoja na maombi unaoleta kwenye boksi kumbuka kumweleza Bwana njia yako mbovu unaoiendea au unaojua kabisa njia hii kama nikiendelea nayo nitakufa Bwana yuko hapa kukusaidia Bwana yuko hapa kukuponya Mungu yuko hapa kuhakikisha kwamba unakaa ili uweze kuokolewa Niwaambie ukweli tunaweza tukahubiriana sana tukaelezana sana tukachekeshana sana tukawa na mipango ya michango kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu lakini kama katika mioyo yetu kuna njia zilizo mbovu hatuwezi kufika ni kweli utatoa lakini fedha yako uliyotoa haitakuwa na thawabu yoyote kwenye maisha yako utakuwa unafanya kazi unaimba ndio lakini nyimbo zako hazikuokoi wewe binafsi itakuwa ni faida gani mwambie Yesu mwambie achunguze moyo wako kama kuna njia mbovu wizi uongo uzizi uchawi kitu chochote kibaya huenda hata wewe umekuwa kistrago kiondoke lakini kimeshindikana leo anasema atakuongoza katika njia ya haki mruhusu yeye tano. Chunguza moyo wako. Mwelekeze Yesu. Bwana akusaidie katika njia hiyo. Hebu mpige hatua sogea hapo mbele. Tunapokwenda kuomba tena jioni ya leo. Sogea
Beti la kwanza njiani huniongoza Wale tunaweza wale ambao hawezi wanaweza kuchukua kiti ukakaa maana tunakwenda kuomba We need to have time with God in prayer Huniongoza Yesu Rafiki ujapo sumbuka sana Yesu anatenda wema Hata tu maneno ya siku ya leo ni wema wake Ili usikie sauti hii uokolewe Fungua moyo wako Mwambie Yesu kwa kweli Iko njia Hata wewe Yesu unaiona Na nimesumbuka sana Nimeshindo Baba usipo ingilia kati nitakufa ingilia kati. Hilo ndio liwe ombi lako jioni ya leo. Na nakuhakikishia Bwana atatenda maajabu. Hebu turudie tena beti la kwanza. Taratibu alafu taratibu alafu kwa kutafakari. Sikiliza beti hilo. Twende. baba yetu Mungu mwenyezi mumba mbingu na nchi Katika saa hii ya jioni watoto wako tumeanguka katika miguu yako kwa magoti Hii ni ishara kwamba neno lako limetugusa Kwa hakika umetumulika na taa yako ya neno na hakuna kitu hakuna jambo lililositirika mioyoni mwetu kila kitu kimekuwa wazi mbele yako 
tumekuja kwako maana umesema yeyote anayekukimbilia hata aibika milele tumeogopa aibu tumekuja kwako tunaomba utupokee baba tumekuja tukiwa na njia zilizo mbovu dhambi imetutafuna mawazo tunayowaza ni dhambi mipango tulionayo ni dhambi hata chochote tunachokizungumza ni dhambi baba tunakuomba jioni ya leo uchunguze mioyo yetu uone kama iko njia njia iliyo mbaya iliyo ya majuto njia iliyo ya mauti ukaiondoe kwa jina la Yesu naam ukatuongoze katika njia ya haki njia ya uzima wa milele baba tusamehe dhambi zetu tusamehe kabisa lakini baba unapotusamehe utupe nguvu na uweza wa kushinda dhambi dhambi hii hii inayonisumbua mimi dhambi ile ambayo inamtesa mama yangu pale inayomtesa baba yangu pale inayomtesa kijana rafiki yangu pale baba uiondoe kwa jina la Yesu kama utaiacha baba tuna uhakika tutaangamia lakini kwa sababu wewe ni mwaminifu na kwa kweli ahadi zako ni za kweli tunaomba utusamee na utupe nguvu ya kuondokana na mateso haya maana umesema hata katika wimbo tulotoka kuimba kwamba tujaposumbuka sana wewe hutenda vyema tutendee wema jioni ya leo tutendee wema kwa kutusamee dhambi tupe amani ya kweli ile amani ambayo umetaja katika Yohana ukasema amani ni wapayo mimi hapana mwanadamu aweze kutoa amani hiyo ikatwame katika kila moyo wa mtoto wako jioni ya leo nasi tukapate chimbuko la furaha ya kweli tabasamu lililopotea likarejee kwa jina la Yesu misongo ya mawazo ambayo ilikuwa inataka kutuua ikayeyuke kwa jina la Yesu maana tumefanyika tena kuwa wana na binti katika ufalme sasa kila mmoja ambaye alikuwa na dhambi yake aanze kuamini kwamba Bwana ametenda na ile furaha iliyopotea ikarejee Watakatifu ni wale tu wanaoamini kwamba wamesamehewa dhambi. Pokea msamaha kutoka mbinguni kwa jina la Yesu. Baba unapotusamehe dhambi jioni ya leo. Tusikilize katika maombi yetu. Tunaomba maombi yetu haya leo yapate kibali machoni pako. Kanisa la Magomeni ni kanisa mama hapa Dar es Salaam. Tunaomba aibu hii ukaiondoe haiwezekani liwe kanisa mama halafu liwe na mipango isiyofika mwisho kwa mamlaka ya jina la Yesu kama mtumishi yule ni tuma katika kipindi hiki ninaomba ukasikia kuomba kwa mtumishi wako jioni ya leo tunahitaji milioni tano tu tarehe saba baba fedha na dhahabu ni mali yako na sasa sisi tunahitaji kuona ukijitukuza wewe mwenyewe katika tarehe hiyo kwa kukamilisha goli hilo kwa kishindo na kupita ili malengo ambayo watoto wako wamejiwekea yakatimie sasa baba gusa mioyo ya watoto wako wale waliopanga kutoa laki mbili fungua mioyo yao bariki kazi zao fanya kila muujiza wakaongeze wakatoe mamilioni na fedha zitakapotoka sifa na utukufu vikakurudia wewe kanisa hili likijengwa likaisha utukufu ni wako watu wengi watahubiriwa watu wengi wataokolewa watu wengi watakuja kukutafuta katika kanisa lenye hadhi na heshima yako wewe Mungu ni Mungu wa viwango vya juu acha tukujenge kanisa lenye utukufu baba si unawajua matajiri ambao umeweka fedha kwao Baba si unawajua viongozi ambao umewapatia mamlaka 
hawa nao Bwana ukawaite tarehe ya 17 waje walijenge kanisa lako watakaposikia wito huu mioyo yao ikayeyuke baba mbinguni familia zetu zina changamoto na ndio maana tunashindwa kufanya mipango ya kiroho shetani ametugombanisha na sisi tumegundua kwamba njia hii sio salama itatua tunaomba malaika wako jioni ya leo waambatane na sisi kwenda katika majumba yetu migogoro isiyokoma ikafutike kwa jina la Yesu hata kama kulikuwa na mwenzi hapa ambaye ana kinyongo juu ya mwenzi wake na amekiri na ameapa kwamba hata msamee baba ninabomoa ukuta huo kwa mamlaka ya jina la Yesu pepo hilo likatoeke na binti yako na kijana wako moyo wake ukasafishwe na upendo uliopotea ukareje watoto waliopotea nyumbani kwa sababu ya ghasia baada ya juma hili wakareje nyumbani wale wote waliokuwa na misongo kwa ajili ya familia zao waume zao wameshindikana wengine wana nyumba ndogo wengine wana vibeseni sijui vidumu baba kwa jina la Yesu ninatuma malaika wa ugomvi wewe si umesema kwamba unaweka upanga malaika wa upanga aende akawagombanisha na hiyo nyumba ndogo mpaka atamani kurudi nyumbani na arudi kwa jina la Yesu Huyo mama ambaye amekuwa na kiburi kilichopindukia mpaka baba anatamani kuhama nyumbani baba mwingine anatamani hata kujinyonga katika jina la Yesu pepo hilo likatoweke na mtumishi wako akaweze kuwa salama jioni ya leo tuseme nini maombi ya watoto wako wameweka katika boksi hili baba najua umekuwa ukinisikia lakini kwa awamu hii nisikie tena kwa ajili ya watu wa magomeni. Kila aliyeweka ombi lake humu, ombi lenye nguvu, hoja yenye nguvu, na amesema baba umuonekanie. Baba ikifika siku ya sabato, watoto wako wapatie ushuhuda mkubwa kwamba walikutana na wewe. Jibu maombi ya watoto wako sawa sawa na wingi wa utajiri wako. Wanaotafuta kazi wakapokee kazi kwa jina la Yesu. Wanaotafuta wenzi wa maisha wapatie wenzi ambao hawatawatesa wenzi ambao watawafurahia maisha yao yote mpaka utakaporudi dunia kutochukua lakini pia kama kuna mtoto kuna mzazi anaomba kwa ajili ya mtoto wake kwa ajili ya masomo kuna mtu anaomba kwa ajili ya, 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 ya biashara hawa nao bwana wakabarikiwe sawa sawa na wingi wa utajiri wako kama kuna mgonjwa mahali hapa amechoka kuumwa kama ni mgonjwa nyosha mkono unaiona mikono ya watoto wako wanaomba wamenyosha mikono wanaumwa na wamechoka kuumwa baba wewe ambaye uliponya zamani na wewe hujazeeka ni Mungu yule yule wanaponyenyuka katika magoti jioni ya leo waondoke wakiwa wamepona tunaomba tukiamini kwamba umetusikia na utatutendea baraka katika jina la Yesu Kristo mwenye imani aitike akisema amen amen Nimekombolewa na Yesu na sasa nime Asante sana pasta. Niwalike tena siku ya kesho. Tuwahi mapema kwa ajili ya kuendelea na mfululizo wa Juma hili la uwakili. Tuwahi saa moja na nusu vipindi vitaanza. Mzee Mkundi kama ataweza kutuandalia uimbaji kuanzia saa kumi na moja na nusu hiyo kwa sababu pia ni siku ya kufungua sabato kwa hiyo tuwahi mapema kwa ajili ya kumalizia juma hili la uwakili Mungu 
aendelee kuwabariki huko tukitafakari kila mtu njia yake kwa sababu tunazijua Mungu awabariki sana na niwatakie jioni njema asanteni sana